असलमकुम ओलकाम टू इंगलिस एप्स अने के जानते चेचो जे, चे जे शर्ट सिलेबास एस एस सी दुहजार तेईस शर्ट सिलेबास आलो के पीटेस्ट परीक्षा हो कि होना जदि है सेटार प्रश्न पैटार्न केमन है तो से ही धारावाहिकता आजकल यीडियोते एस एस सी दुहजार तेईस इंगरेजी द्वित पत्र शर्ट सिलेबास आलो के फिटेस्ट परीक्षार एक सैम्पल कोश्चन उपस्थित करी तुम्हारे सामने यही प्रश्नता থেকে আইডিয়া নিয়ে তোমরা তোমাদের ফিটেস্ট পরীক্ষার একটা সুন্দর প্রিপারেশন নিতে পারবে তবে এখানে বলে রাখা ভালো তোমরা অনেকেই জানো যে এস এস সি দুই হাজার তেইশের শর্ট সিলেবাসটা দুই হাজার বাইশের শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী হবে তো দুই হাজার বাইশের শর্ট সিলেবাস দুইবার দেওয়া হয়েছে দুইটা একটা হয়েছে প্রথমে দেওয়া হয়েছে আর একটা হচ্ছে লাস্টে দেওয়া হয়েছে তো এই এই এখন যেই ভিডিওটা আমি করতেছি যেই প্রশ্নটা করেছি এটা হচ্ছে লাস্টের যেই সিলেবাসটা দিয়েছে অর্থাৎ সর্বশেষ যেই সিলেবাসটি দিয়েছে যেই সিলেবাসের আলোকে এস এস সি দুই হাজার বাইশ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেটা অনুযায়ী আমরা একটা শর্ট সিলেবাসের আলোকে একশো মার্কসের একটা প্রশ্ন তৈরি করেছি আমরা নেক্সট ভিডিওতে প্রথম সিলেবাসের আলোকে আরেকটা শর্ট সিলেবাসের আলোকে আরেকটা প্রশ্ন করব তো তোমরা দুইটা প্রশ্ন যার স্কুলে যেই সিলেবাস দিচ্ছে অর্থাৎ কোনো স্কুলে আমি ইউটিউব এবং ফেসবুক গ্রুপে ভোট নিয়েছি সেখানে কোনো স্কুলে প্রথমটা অনুযায়ী দিচ্ছে কোনো স্কুলে দ্বিতীয়টা অনুযায়ী পরীক্ষা হবে তো তোমরা দুইটাই অনুসরণ করতে পারো যার যেটা প্রয়োজন আশা করি এই প্রশ্নটা যদি অনুসরণ করে এবং প্রশ্নটার প্যাটার্নটা দেখো তাহলে তুমি এটা সুন্দর ধারণা পাবা আর এই প্রশ্নের উত্তরটি আগামীকালকে লাইভ ক্লাসের মধ্যে দেওয়া হবে এবং এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে সেই লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে তো আমি প্রশ্নটা দেখতেছি দেখো এখানে আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে তিন ঘন্টা ফুল মার্কস হচ্ছে একশো মার্কস দুইটা পার্ট থাকবে একটা হচ্ছে গ্রামার পার্ট আর একটা হচ্ছে রিটার্ন পার্ট গ্রামার হচ্ছে সিক্সটি মার্কস অর্থাৎ ষাট নাম্বার হচ্ছে গ্রামার থেকে আসবে তো গ্রামারের যেই যে আইটেমসগুলো থাকবে সেগুলো আমি বলতেছি প্রথমেই এইখানে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস অর্থাৎ উপযুক্ত শব্দ নিয়ে এই প্যাসেজটা পরিপূর্ণ করতে হবে আমরা জানি এটাকে উইদাউট ক্লোজ বলা হয় এর মধ্যে আর্টিকেল রয়েছে প্রিপোজিশন রয়েছে অর্থাৎ আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনের আলোকে এইখানে হবে এটার মার্কস হবে টেন মার্কস এখানে এটা হচ্ছে যে ভুলে উঠছে যে হচ্ছে পাঁচ মার্কস এটা হচ্ছে টেন মার্কস হবে এটা কাটা এখানে হবে দশ মার্কস আমি লিখে দিলাম এডিট করে যে দশ নাম্বার হবে এটা আর এটা প্রত্যেকটা হচ্ছে এক করে হবে তো আমরা হচ্ছে যে এই প্রথমটা হচ্ছে যে গ্যাপ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস উপযুক্ত শব্দ দিয়ে এখানে দশটা শূন্য স্থান আছে দশটা হচ্ছে দশ মার্কস তোমাদের পরীক্ষায় ছয়টা গ্রামার আইটেমস আছে আমি ধরে নিলাম ছয়টা গ্রামার আইটেমস থেকে ছয় দশম ষাট মার্কস আসবে আর রাইটিং পার্ট থেকে হচ্ছে বিশ করে চল্লিশ টোটাল একশো মার্কস তো প্রথমে প্রিপোজিশন এবং আর্টিকেলের নিয়মগুলো তোমরা যদি ভালোভাবে পড়ে থাকো তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তর তোমরা সহজেই করতে পারবে এখানে আমি এক দুইটা সলভ করে দিচ্ছি দেখো এনভারনমেন্ট প্লেস ড্যাশ ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হচ্ছে পরিবেশ তো এখানে আমরা জানি অ্যান হবে ইনভারনমেন্ট প্লেস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কেন অ্যান হবে সেটা নিয়ে আমি লাইভ ক্লাসে বিস্তারিত এই প্রশ্নটা সলভ করলে সেখানে জানাই দিব তো এরকম তোমরা যদি আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনের যে রুলসগুলো আছে সেগুলো যদি প্রত্যেকেই খুব ভালোভাবে পড়ো এবং দেখো তাহলে আশা করি তোমরা এই দশটার দশ মার্কসই তোমরা পাবে তারপরে হচ্ছে যে আমরা এরপরে যে অংশটুকুতে যাব সেটা হচ্ছে দুই নম্বর প্রশ্ন এই দুই নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে দেখো কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেক্সট উইথ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস গিভিন ইন দ্য বক্স অর্থাৎ বক্সে দেওয়া শব্দ থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব পূরণ করতে হবে এটা সঠিক ধরনের ভার্ব আমাদেরকে বসাতে হবে এটা হচ্ছে দশটা দশ নাম্বার তো এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে শব্দ দেওয়া রয়েছে দশটা শব্দ কম বেশি থাকতে পারে আমরা প্রথমেই যে কাজ করতে হবে রাইট ফর্ম অফ ভার্বে যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে সেই নিয়মের আলোকে আমরা হচ্ছে এই প্রশ্নটা সলভ করতে পারবো তো এইখানে দেখো আমি দু একটা করে দিচ্ছি ট্রাফিক জ্যাম ড্যাশ আ কমন অ্যাফেয়ার ইন দ্য বিগ সিটিজ অফ আওয়ার কান্ট্রি ট্রাফিক জ্যাম ইজ আ কমন অ্যাফেয়ার একটা সাধারণ ঘটনা ইন দ্য বিগ সিটিস বড় বড় শহরে অব আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের বড় বড় শহরের একটা সাধারণ ঘটনা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম এখানে ট্রাফিক জ্যাম থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার তাই আমরা এখানে ইজ বসিয়েছি আর যেহেতু এটা সব সময়কার ঘটনা সত্য ঘটনা তাই এটাকে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে করতে হয়েছে তো এইভাবে দশটা শূন্য স্থান আছে দশটা শূন্য স্থান আমাদেরকে পূরণ করতে হবে উপর থেকে শব্দ নিয়ে টোটাল দশ ন
আমাদের তিন নাম্বার প্রশ্নটি এসেছে দেখো চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু ডিরেকশনস অর্থাৎ এইখানে কিছু সেন্টেন্স আছে এই সেন্টেন্সের ডিরেকশন অনুযায়ী ব্র্যাকেটে দেওয়া ডিরেকশন অনুযায়ী আমাদের পরিবর্তন করতে হবে এটাকে বলা হয় সেঞ্জিং সেন্টেন্স বা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অব সেন্টেন্স সেঞ্জিং সেন্টেন্স বা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অব সেন্টেন্স এখন সেঞ্জিং সেন্টেন্স বা ট্রান্সফরমেশন অব সেন্টেন্সটা কি এটা আমরা জানি যে সেঞ্জিং সেন্টেন্স বা ট্রান্সফরমেশন অব সেন্টেন্সের ভিতরে অনেকগুলো টপিক রয়েছে সেন্টেন্স বেসড রয়েছে যেমন অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ আবার ভয়েস থেকে প্রশ্ন আসে অ্যাক্টিভ থেকে ফেসিভ ফেসিভ থেকে অ্যাক্টিভ ডিগ্রি থেকে আসে সিম্পল টু কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স টু সিম্পল কম্পাউন্ড সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আসে তবে এস এস সি দুই হাজার তেইশের শর্ট সিলেবাসে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই টপিকটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই টপিকটিকে এক্সক্লুডেড করা হয়েছে তার মানে বাকি যেই টপিকগুলো রয়েছে সেখান থেকে দশটা সেন্টেন্স আসবে দশ নাম্বার তো দেখো আমি এখানে দশটা সেন্টেন্স লিখেছি প্রথম রিডিং বুকস ইজ আ ভেরি গুড হ্যাবিট এটাকে এক্সক্লেমেটরি করতে হবে করার নিয়ম আমি লাইভ ক্লাসে দেখিয়ে দিব এবং এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে তোমরা সেটা লিঙ্ক পেয়ে যাবে বুকস ইন্ট্রোডিউস অ্যাস টু দ্য রেলম অব নলেজ এটাকে ফেসিভ ভয়েসে করতে হবে তো অ্যাক্টিভ থেকে ফেসিভের নিয়ম অনুযায়ী এটা হবে দ্য বুকস অফ গ্রেট রাইটার্স কন্টেন নোবেল থটস অ্যান্ড গ্রেট আইডিয়াস এটাকে ইন্টারোগেটিভ করতে হবে মোর অ্যান্ড মোর বুকস শুড বি র্যাড এইটাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে হবে বুকস অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফ্রেন্ড এটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হবে দ্য গেইভিয়াস বোথ নলেজ অ্যান্ড ফ্লেজার এটাকে নেগেটিভ করতে হবে ভেরি ফিউ ফ্রেন্ডস আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ আ গুড বুক এটাকে ইন সুফারলেটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হবে সাম বুকস আর ভেরি ইন্টারেস্টিং এটাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে দিস হ্যাবিট ইজ রেয়ারলি ডিসলাইকড এটাকে অ্যাফরমেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে নাথিং বার্ড বুকস ক্যান রিমুভ দ্য ডার্কনেস অফ ইগনোরেন্স এটাকে অ্যাফরমেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে আমরা দেখলাম এখানে দশটা সেন্টেন্স দশটা ডিরেকশন দেওয়া রয়েছে এই ডিরেকশন অনুযায়ী আমরা যদি সেন্সিং সেন্টেন্স বা সিম ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের নিয়মগুলো ভালোভাবে পড়ি বুঝি তাহলে এই প্রশ্নটি আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে চার নাম্বার প্রশ্নটি একটু খেয়াল করো তোমরা সবাই চার নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে কমপ্লিট দ্য টেক্সট অ্যাডিং সাফিক্স প্রিফিক্স অর বোধ উই দ্য রুট ওয়ার্ডস গিভিন ইন দ্য প্যারেন্থেসিস অর্থাৎ এইখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া কিছু শব্দ রয়েছে সেটাকে উপযুক্ত সাফিক্স প্রিফিক্স যুক্ত করে আমাদেরকে পূরণ করতে হবে দশটা শূন্য স্থান আছে দশ নাম্বার স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য ড্যাশ সিজন অফ লাইফ দিস ইজ আ ড্যাশ পিরিয়ড অফ লাইফ দিস ইজ দ্য টাইম ফর প্রিপিয়ারেশন ফর অ ফিউচার লাইফ স্টুডেন্টস আর দ্য ফিউচার ড্যাশ অফ দ্য কান্ট্রি দে শুড হ্যাভ ড্যাশ দে শুড অ্যাসিভ কোয়ালিটি এ ড্যাশ অ্যান্ড বিল্ড দ্যামসেলস অ্যাজ ড্যাশ সিটিজেন্স দে শুড গেইন ড্যাশ অ্যান্ড আর্ন দ্য আর্ট অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড ড্যাশ বিফোর আদার্স এই দশটা শব্দকে আমাদেরকে যথাযথভাবে প্রিফিক্স এবং সাফিক্সের নিয়ম অনুযায়ী আমাদেরকে পূরণ করতে হবে তো এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা দশ নাম্বার পাব তাহলে সাফিক্স প্রিফিক্সের নিয়ম অনুযায়ী আমরা এই প্রশ্নটা সলভ করে দিলে আমরা এটা যথাযথ উত্তর পাব পাঁচ নাম্বার প্রশ্নটি দেখো তোমরা এখানে লেখা আছে মেইক ট্যাক কোয়েশ্চেন্স অব দেজ স্টেটসমেন্টস কিছু সেন্টেন্স রয়েছে এগুলো যথাযথ ট্যাক কোয়েশ্চেন আমাদেরকে বসাতে হবে এখানে দশটা ট্যাক কোয়েশ্চেন আছে দশ নাম্বার এইটা আমাদেরকে বসাতে হবে তো ট্যাক কোয়েশ্চেনের নিয়ম অনুযায়ী এটা হবে প্রথম সেন্টেন্সটি কাটিং ট্রিজ ইজ নট গুড ফর আস এটা ট্যাক কোয়েশ্চেন বসাতে হবে দুই নম্বর সেন্টেন্স বিকজ দে ট্রিজ সাপ্লাই অ্যাজ অক্সিজেন ফ্রুটস অ্যান্ড উড তিন নম্বর হচ্ছে উই ক্যান হার্ডলি লিভ উইদাউট দ্যাম চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দে আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস পাঁচ নম্বর হচ্ছে লেটস প্লান ট্রিজ মোর অ্যান্ড মোর তারপর হচ্ছে টেলিং লাই ইজ এ গ্রেট সিন ওয়ান লাই বিগেটস হান্ড্রেড লাইজ ম্যান হার্ডলি বিলিভস আ লায়ার A liar has to lead a miserable life, so all of us ought to refrain from telling lies. A dosta sentence, dosta sentence are aloke, amadake tech question, kutta hobe. To amra judi, dosta sentence balobabe, buzi, abung shita tech question, and jotha zoto niom tak apply kuri, tawala amadaka se tech question, easy hoye jabe. So a number prosundi dako use capitals and punctuation marks where necessary in the following text. A can at a sort of passes the oroche. এই প্যাসেজে আমাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী ক্যাপিটালাইজেশনের নিয়ম অনুযায়ী বসাতে হবে এবং পাংচুয়েশন মার্কস বসাতে হবে এই এইটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো করে বসাতে পারি তাহলে আমরা টেন মার্কস পাব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের গ্রামারের ছয়টা আইটেমসের উপর ষাট মার্কসের
সেই প্রশ্নের আলোকে আমি এই ছয়টা প্রশ্ন সাজ দিয়েছি তো যদিও এসএসসি পরীক্ষা পঞ্চাশ মার্কসের এই জন্য সেখানে তিরিশ হচ্ছে আর তোমাদের পরীক্ষা যেহেতু একশো মার্কসের তাই তোমাদের তিরিশ দুগুণ ষাট হবে ডাবল হবে সেভাবে আমি করেছি যাদের স্কুলে সেকেন্ড সিলেবাসটাকে ফলো করা হয়েছে তাদের জন্য এইটা হবে একটা সুইটেবল প্রশ্ন তো তোমরা যদি এই ছয়টা প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে পড়তে পারো আই থিঙ্ক যে তোমাদের জন্য এই শর্ট সিলেবাসের আলোক ইংলিশ সেকেন্ড পেপার খুব ইজি হয়ে যাবে আমি এটার উপরে আগামীকাল উনত্রিশে মে আগামীকাল উনত্রিশে মে রবিবার সন্ধ্যা সাতটা বাজে ইংলিশ অ্যাপসের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক গ্রুপ এস এস সি দু হাজার তেইশ শর্ট সিলেবাস ফেসবুক গ্রুপ এই দুইটা জায়গায় এই প্রশ্নের আলোক আমি একটা লাইভ ক্লাস নিব সেইখানে অ্যানালাইসিস করে দেখাবো যে হচ্ছে যে কোনটা কীভাবে হয়েছে এই ছয়টা প্রশ্ন যদি অ্যানালাইটিক্যাল ওয়েতে আমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেই দুই ঘন্টার একটা ক্লাস যারা করতে পারবে তাদের জন্য ইংলিশ নিয়ে কোনো টেনশনই থাকবে না ইনশাল্লাহ আমাদের সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে রাইটিং ফার্ট এখানে দেখতে পাচ্ছ ফার্ট বি রাইটিং ফার্ট হচ্ছে ফর্টি মার্কস তো যেহেতু দুইটা আইটেমস গ্রামার আমি একটা বিশ করে দুইটা চল্লিশ দিয়ে দিচ্ছি এইটা নিয়ে হয়তো মডিফাই হবে আই ডোন্ট নো তোমাদের স্কুলের সিলেবাস কীভাবে করা হয়েছে আমাদের শর্ট সিলেবাসে যেহেতু মাত্র দুইটা আইটেমস আছে সেকেন্ডটাতে আমরা প্রত্যেকটাতে বিশ করে দিয়েছি এইটা কম বেশি হতে পারে আপডেটটাতে আমরা দেখতে পারবো প্রশ্ন করা হয়েছে সাফোজ ইউ আর ফারদিন আর ফারহানা ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই ফর আ পোস্ট অব অ্যান ইংলিশ টিচার নাও রাইট এ সিভি উইথ কভার লেটার ফর দ্য পোস্ট অর্থাৎ তুমি তোমার নাম হচ্ছে ফারদিন বা ফারহানা তুমি চাচ্ছ ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে একটা পোস্টে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এখন একটা সিভি লেখো উইথ কভার লেটার কভার লেটার সহকারে ফর দ্য পোস্ট ওই পোস্টের জন্য এটা বিশ মার্ক সিভি লিখলে সিভির যেই প্যাটার্ন রয়েছে সেই প্যাটার্নের আলোকে যদি তোমরা লিখতে পারো তাহলে বিশ মার্কস পাবা আট নম্বর প্রশ্ন করেছে সাফোজ ইউ আর সানি অর নাদিয়া ইউ আর আই স্টুডেন্ট অফ এ বি সি হাই স্কুল ফেনি তুমি ফেনির এ বি সি হাই স্কুলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী দেয়ার ইজ নো কম্পিউটার ক্লাব ইন ইউ স্কুল তোমার স্কুলে কোনো কম্পিউটার ক্লাব নেই না রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু ইউর হেডমাস্টার ফর সেটিং আপ আ কম্পিউটার ক্লাব তোমার স্কুলের হেডমাস্টার কাছে কম্পিউটার ক্লাব সেট আপ করার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখো এটা হচ্ছে টোয়েন্টি মার্কস বা বিশ নাম্বার তো এই বিশ বিশ চল্লিশ মার্কস হচ্ছে রাইটিং পার্ট থেকে এসেছে তোমরা যদি এই সিভিটা বা এই টোটাল প্রশ্নটাকে অ্যানালাইসিস করো আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য একটা যথাযথ স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের প্রশ্ন করার জন্য এই প্রশ্নটাকে রাইটিং পার্ট তোমাদের স্কুলের সিলেবাস অনুযায়ী হবে এটাই যে আসবে এরকম না বা এই প্রশ্নই যে আসবে এরকম না স্যাম্পল কোশ্চেন মানে হচ্ছে নমুনা প্রশ্ন এই প্রশ্নের আলোকে তোমাদের স্কুলের পরীক্ষা হবে তোমাদের স্কুলে যে সিলেবাস দিছে এটা শর্ট সিলেবাসের আলোক হইতে পারে বা রাইটিং পার্ট চেঞ্জও আসতে পারে তো তোমরা যদি এইভাবে প্রত্যেকটা টপিকে আমার ক্লাস লাইভ ক্লাসে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এর আগে হচ্ছে যে তোমরা এইরকম প্রশ্নর প্যাটার্নটা দেখে নাও এটার আলোকে কালকে লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করো আর হচ্ছে যে এক একত্রিশ তারিখ একত্রিশ তারিখ একত্রিশে মে মানে হচ্ছে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা বাজে হচ্ছে যে আমি আরেকটা ক্লাস নিব সেটা হচ্ছে এস এস সি দু হাজার তেইশে যে প্রথম শর্ট সে বাইশে যে প্রথম শর্ট সিলেবাসটা দিয়েছে একশো মার্কসে সেইটা অনুযায়ী হচ্ছে আমি একটা প্রশ্ন আগামীকালকে আপলোড দিবি ইউটিউব চ্যানেলে সেইটার আলোক হচ্ছে সেই প্রশ্নটা করবো তো যাদের স্কুলে যেই সিলেবাস তোমরা সেটা অনুসরণ করতে পারো দুইটা অনুসরণ করলো সম্ভাষ্য না মানে গ্রামার আইটেমস তো অ্যানালাইসিস ক্লাসে তোমরা দুইটাতেই থাকা দরকার কারণ দুইটাতেই তোমাদের জন্য মেসেজ থাকবে যথেষ্ট পরিমাণ তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এবং এই প্রশ্ন সম্পর্কে তোমাদের কমেন্ট কি তোমরা কি এরকম ভিডিও আরও চাও কি না আমাদের কাছ থেকে সেটাও কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবা বেশি বেশি শেয়ার করবা লাইক করবা অবশ্যই কমেন্ট করবা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ